വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ സിയോഡ്സിൻ്റെ അതായത് സിയോഡ്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ബോട്ടണി പാർട്ടിൽ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം സെക്ഷൻ എയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ ഊ ഗാമസ് ആൽഗെ ഊ ഗാമി മീൻസ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലാർജ് നോൺ മൊട്ടയിൽ ഫിമെയിൽ ഗാമേറ്റ് വിത്ത് സ്മോൾ മൊട്ടയിൽ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഫ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് സ്പൈറോഗൈറ യൂഡറീന ആൾ ഓഫ് ദീസ് നമ്മൾ ഈ ഊ ഗാമിക്ക് എക്സാമ്പിളായി പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വോൾവോക്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂക്കസ് വോൾവോക്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂക്കസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഊ ഗമി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റോഡോഫൈസിയെ റോഡോഫൈസിയെ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആൽഗകളെല്ലാം തന്നെ ഊ ഗാമസിന് എക്സാമ്പിളാണ് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഫ്യൂക്കസ് ദൻ സ്പൈറോഗൈറ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഐസോഗമി ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഐസോഗാമിറ്റ്സ് ആർ ഇമോട്ടൈൽ നോൺ ഫ്ലാജലൈറ്റ് യൂഡറീന ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അനൈസോഗാമി സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഫ്യൂക്കസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് സിമിലർ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ദി റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഏതാണ് റോഡോഫൈസിയെ ഓർ റെഡ് ആൽഗെ റെഡ് ആൽഗയിൽ കാണുന്ന റിസർവ് ഫുഡ് ആണ് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് അത് ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളിസാക്രൈഡാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു അമൈലോ പെക്റ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ സോയിൽ ബട്ട് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ വാട്ടർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സോ ദേ ആർ കോൾഡ് അംഫിബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കിങ്ഡം സോ ഓപ്ഷൻ വൺ കറക്റ്റ് ആണ് ടുവും കറക്റ്റ് ആണ് മെനി സ്പീഷീസ് ഓഫ് പോർഫയർ ആൻഡ് സർഗാസം ആർ യൂസ്ഡ് എസ് ഫുഡ് അല്ലേ അതായത് അബൌട്ട് സെവൻറ്റി സ്പീഷീസ് ഓഫ് മറൈൻ ആൽഗെ ആർ യൂസ്ഡ് എസ് എ ഫുഡ് എക്സാമ്പിൾ പോർഫയർ സർഗാസം ലാമിനാറിയ അല്ലേ ക്ലോറല്ല അൾവ എക്സെട്ര ദെൻ റോഡോഫൈസിയെ ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സെക്ഷൽ സ്പോസ് ഇൻ റോഡോഫൈസി ആൾസോ എ സെക്ഷൽ സ്പോസ് ആർ ദെയർ ബട്ട് എ സെക്ഷൽ സ്പോസ് ആർ നോൺ മൊട്ടൈൽ ബിക്കോസ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ റോഡോഫൈസിയെ എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ വഴിയുള്ള എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഊ ഗാമസ് ആണ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നോൺ മൊട്ടൈൽ സ്പോസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഊ ഗാമി ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ് ഗാമേറ്റ്സിന് എന്തില്ല ഫ്ലജില്ല ആബ്സെൻ്റ് ആയി സോ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ടു ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റിനും ടെറിഡോഫൈറ്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെയും ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഡിപ്ലോയിഡും ഹാപ്ലോയിഡ് സ്റ്റേജുകൾ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ് ആൻഡ് ഓഫൺ ഫ്രീ ലിവിങ് സോ ബ്രയോഫൈറ്റിലാണെങ്കിൽ Uh, the main plant body is a gametophyte and sporophyte is dependent on gametophyte multicellular short lived sporophyte is there but in pteridophyte the main plant body is a diploid sporophyte which alternate with a multicellular small inconspicuous free living thalloid structure that is called a prothallus which may be a which is generally photosynthetic and may be saprophytic as well so <clears throat> first option in all life cycle is haplontic falls on haplontic all two life life cycle presence of vascular tissue falls on because vascular tissue present in pteridophytes only pteridophytes in matrame is applicable aayittullu in all the plant is diploid randilum plant diploid aano the main plant body ennu parayunnathu bryophyte inde case il haploid um pteridophyte inde case il diploid um adond bryophyte il plant body nammal gametophyte ennu vilikkunu pteridophyte il sporophyte the sex organs are multicellular that is the correct option in both the sex organs are multicellular and are called antheridia and archegonia so option 4 is the correct answer next question question number 4 which of the following have immot sorry motile isogametes nammal nerthe paranju spirogyra immotile aitulla isogametes an isogamic example isogamy is the fusion of gametes of a similar size and shape adil നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായി ടെക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് യൂലോത്രിക്സും സ്പൈറോഗൈറ ഉണ്ട് യൂലോത്രിക്സിൻ്റെ ഐസോഗാമേറ്റ്സ് മൊട്ടയിലാണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് അതേസമയം സ്പൈറോഗൈറയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നോൺ
ഊഗമിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇവിടെ മൊട്ടയിൽ ഐസോഗാമേസ് ഉള്ളത് യൂ യൂലോത്രിക്സിലും നോൺ മൊട്ടയിൽ ഉള്ളത് സ്പൈറോഗേറ ഓക്കെ ചൂസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ചൂസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ഫിയോഫൈസി എ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് സി ഫിയോഫൈസി എ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫിയോഫൈസി ആർ കോൾഡ് ബ്രൗൺ ആൽഗെ ആൻഡ് ഹിയർ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ സി കറക്റ്റ് ആണ് ദേ സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മാനിറ്റോൾ ആൻഡ് ലാമിനാരൻ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഇൻ ബ്രൗൺ ആൽഗെ ആർ മാനിറ്റോൾ ആൻഡ് ലാമിനാരിൻ ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഊ ഗാമസ് ഫോൾസ് ആണ് അതായത് ഫിയോഫൈസി എ എക്സിബിറ്റ് ഐസോഗമി അനൈസോഗമി ആൻഡ് ഊഗമി അല്ലേ ഇൻ ഫിയോഫൈസി എ ഐസോഗമി അനൈസോഗമി ആൻഡ് ഊഗമി ആർ പ്രസൻറ്റ് But in Oogama species, the fertilization takes place within the Oogonium. Isogama and Anisogama species, fertilization takes place in water. But in Oogama species, it takes place in Oogonium. So, all members are Oogama and all the false. Presence of cellulose and algin. Cell body is cellulosic. And cellulosic cell body is externally coated with a, a coating of algin. That provides a lie. and then that is a phyco colloid which help the plant from drying in low tide which prevent the thallus from drying in low tide so algin commercially valuable aitulla oru phyco colloid aanu adu extract cheyidu nammala useful aitulla products illu daaranamayi endana toothpaste chocolate gal cosmetics adakka nirmikkan vendi uvikkuna oru commercially valuable product um kudana algin so option 3 aanu false aitulla answer option 3 next question Question number 6. Choose the false statement regarding bryophytes. We are going to say that bryophytes are called amphibians of the plant kingdom. Because they can live on land but requires water for fertilization. For the transfer of male gamete to archegonia. If you are going to release the male gamete to the archegonia, you will transfer the male gamete to the archegonia. What is that? It is a medium, watery media. Fertilization is internal. Bryophytes are internal. എവിടെ വെച്ചാൽ ആർക്കിഗോണിയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് അഥവാ ആൻഡ്രോസോയിഡ്സ് അല്ലെ സ്വിം ത്രൂ ദ വാട്ടർ ദ ഹാവ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആൻഡ് ജാക്കറ്റഡ് സെക്സ് ഓർഗൻ കറക്റ്റ് ആണ് ദ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഈസ് ഹെറ്റോട്രോഫിക് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഏതാണ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ബോഡിയാണ് സോ ഹെറ്റോട്രോഫിക് എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആണ് they produce motile sperms called anthrosoid alle by flagellated and spirally coiled sperms are produced so male gametes in bryophytes are spirally coiled and by flagellated anthrosoids and i will give so the false statement regarding bryophytes is option 3 that is the correct answer next question given below are two statement statement 1 brown algae vary from brown to olive green in color alle the color of brown algae vary from olive green to brown two statement 2 the xanthophyll pigment of fucosanthin determine the color in brown algae that is the color of brown algae vary from olive green to various shades of brown depending upon the amount of a xanthophyll pigment called the fucosanthin so both statements are correct option 1 is the right option clear next question 8 gemme are structures of vegetative reproduction in nammala bryophytes la rendu groups gala main aitullana padichu liverworts and mosses adil liverworts la asexual reproduction takes place by formation of gemme and by fragmentation talod forms la fragmentation common aanu adhe samayam mosses padichappo avade asexual reproduction takes place by fragmentation and budding in secondary protonema so gemme are multicellular green asexual buds that developed in specialized receptacles cup shaped structure called a gemma cup on the dorsal surface of the thallus thallus in the dorsal surface il kaanuna gemma cup nu parayna receptacle allengil cup shaped structures inulil develop cheyna multicellular green asexual bud gal vilikkuna peraanu gemme adha edila example ayi 
മാർക്കാൻഷിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ മാർക്കാൻഷിയ ഒരു ലിവർ ബോട്ട് ആണ് അതേസമയം ഫ്രിണോറിയ സ്പാഗ്നം പോളിട്രൈക്കം എന്നിവ മോസസ് ആണ് മോസസിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ബഡ്ഡിങ് മറ്റൊന്ന് ഏതാ ഏതാ ബഡ്ഡിങ് ഇൻ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടോനിയമ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ക്ലിയർ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ മാർക്കാൻഷിയ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൽഗെ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഏതാ റെഡ് ആൽഗെകളിൽ റോഡോഫൈസിയൻ ആൽഗെകളിൽ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ ഇല്ല അതേസമയം ക്ലോറോഫൈസിയ പഠിച്ചപ്പോൾ ടു ടു എയ്റ്റ് ഫ്ലജല്ല പ്രസൻറ്റ് ദാറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് ഫ്ലജല്ല ആർ ഈക്വൽ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടഡ് എപ്പിക്കലി സെല്ലിൻ്റെ എപ്പിക്കൽ പോർഷനിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ എപ്പിക്കലി ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര രണ്ട് മുതൽ എട്ട് വരെ ഈക്വൽ ഫ്ലജല്ലകളാണ് അതേസമയം ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ ഫിയോഫൈസിൻ ആൽഗകളിൽ എന്താണ് ടു അൺഈക്വൽ ലാറ്ററലി ഇൻസേർട്ടഡ് ഫ്ലജല്ല പ്രസൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻ റോഡോഫൈസി ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ദി ലൈഫ് സൈക്കിൾ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇവിടെ വോൾവോക്സ് ഒരു ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് എക്റ്റോകാർപ്പസ് ബ്രൗൺ ആൽഗയാണ് ഡിക്റ്റിയോട്ടയും ബ്രൗൺ ആൽഗയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റെഡ് ആൽഗയായിട്ടുള്ളത് പോളിസൈഫോണിയാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ പോളിസൈഫോണിയ ഫ്ലജല്ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് ആബ്സെൻറ്റ് ക്ലിയർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ പൈറിഫോം സെൽസ് വിത്ത് ലാറ്ററലി അറ്റാച്ച്ഡ് അണീക്വൽ ഫ്ലജല്ല ആർ സീനിൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തായിരിക്കും ഗാമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർ ആയിരിക്കാം ദെൻ അതിൽ രണ്ട് ലാറ്ററലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ഫ്ലജല്ല ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്ലജല്ല സോ പൈറിഫോം സെൽസ് വിത്ത് ലാറ്ററലി അറ്റാച്ച്ഡ് അണീക്വൽ ഫ്ലജല്ല സീനിൻ ദ ഗാമേറ്റ്സ് ആൻഡ് സൂസ്പോസ് ഓഫ് ഫിയോഫൈസി ഇൻ ആൽഗെ സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഹിയർ ഫിയോഫൈസി എക്സാമ്പിൾ ആയി ആരുണ്ട് ഫ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പോളിസൈഫോണിയ റെഡ് ആൽഗെയാണ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോർഫയറ റെഡ് ആൽഗെയാണ് ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് യൂലോത്രിക്സ് ഗ്രീൻ ആൽഗെയാണ് അവിടെ രണ്ട് എപ്പിക്കൽ ഫ്ലജല്ലയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സോ പൈരിഫോം ഷേപ്പുള്ള സെല്ലുകൾ അത് സൂസ്പോർ ആവാം ഗ്യാമേറ്റ്സും ആവാം അല്ലേ പിന്നെ അണീക്വൽ ഫ്ലജല്ലയും വരുന്നത് ഫ്യൂക്കസിലാണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ റിഗാർഡിങ് സെൽ വാൾ ഓഫ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഗ്രീൻ ആൽഗയിലെ സെൽ വാളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ലെയേഴ്സ് ഔട്ടർ പെക്റ്റിക് ലെയർ ആൻഡ് ഇന്നർ സെല്ലോസിക് ലെയർ സെൽ വാൾ ഈസ് സെല്ലോസിക് ആൻഡ് സെല്ലോസിക് സെൽ വാൾ ഈസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ കോട്ടിങ് ഓഫ് എ പെക്റ്റിൻ അപ്പോൾ ഔട്ടർ പെക്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്നർ സെല്ലോസിക് അതേസമയം ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ ഫിയോഫൈസിയിലാണെങ്കിലോ ഔട്ടർ ആൽജിൻ സെല്ലുലോസിക് വാൾ അവിടെയും ഉണ്ട് അതിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൽജിൻ എന്ന ഫൈക്കോ കൊളോയിഡ് ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തത് ഏതില റെഡ് ആൽഗയിൽ റോഡോഫൈസിയിൽ സെല്ലുലോസിക് വാളിനെ കൂടാതെ അവിടെ പെക്റ്റിൻ പോളിസൾഫേറ്റ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് സോ സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പോളിസൾഫേറ്റ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന റെഡ് ആൽഗയിൽ അല്ലെ സെല്ലുലോസും പെക്റ്റോസും അതിൽ തന്നെ ഔട്ടർ പെക്റ്റോസും ഇന്നർ സെല്ലുലോസും ആണ് അല്ലാതെ ഔട്ടർ സെല്ലുലോസും ഇന്നർ പെക്റ്റോസും അല്ല വരുന്നത് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ആൽജിൻ വരുന്നത് ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ ക്ലിയർ സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആൽഗെ ബിലോങ്സ് ടു ഫിയോഫൈസി എ ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ വരുന്നത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ജീനസുകൾ എന്ന് സർഗാസം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലാമിനാറിയ സർഗാസം അല്ലെ കാര ഇല്ല ഫ്യൂക്കസ് ഡിക്റ്റിയോട്ട സോ കാര ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോൾസ് ആണ് എക്റ്റോകാർപ്പസ് ഫ്യൂക്കസ് ലാമിനാറിയ എന്താണ് പോർ പോർഫൈറ റെഡ് ആൽഗെ വോൾ ബോക്സ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഓൾസോ ഫോൾസ് പോളിസൈഫോണിയ റെഡ് ആൽഗെയാണ് വരില്ല പോർഫയറ ഗ്രാസിലാറിയ ജലഡിയം ഓൾ ആർ റോഡോഫൈസിയ അല്ലേ റെഡ് ആൽഗെകളാണ് അതേസമയം സർഗാസം ലാമിനാറിയ ഇക്റ്റോകാർപ്പസ് ഡിക്റ്റിയോട്ട ഫ്യൂക്കസ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൽഗെ എന്താണ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലാസ് ഫിയോഫൈസി ഏതൊക്കെയാണ് സർഗാസം ലാമിനാറിയ
question number 14 choose the option that contain correct matching noku column 1 cara ectocarpus protonema liverworts and carrageen column 2 cara cara is an example for edana chlorophycian algae so one related to c ectocarpus alle ad simple filamentous aitulla brown algae ana so option e protonema protonema endu parayunnada edil varunnada moses ilana appo ivada moses in example ay polytrichount so option a liverworts liverworts in example ay aaru thannittunda marcansia undu so option f carrageen carrageen ed algae de rhodophycian algae gal prathiyade ana so option d so the correct choice endana 1 c 2 e 3 a alle 4 f and 5 d option 1 is the correct answer option 1 is the correct match next question number, <coughs> question number 15 which of the given genera is homosporous idile homosporous aitullada eda nammala aadyam heterosporous pteridophytes gal nammal padichu majority pteridophytes majority pteridophytes um arana homosporous aanu alle adina example paranju kenjal edakkana lycopodium fusitum pinne teris dryopteris nephrolepis adiantum ingane povum appo majority im homosporous aanu ennal some are heterosporous heterosporous in example ayi nammal padicha alle examples idakkana selaginella mattana salvinia Marsilia Le. So, you would have Salvinia and then Salaginella. This is random heterosporous. Our example is homosporous in the lycopodium. That is the correct option. Both the two and the three. Salaginella, Salvinia, heterosporous in example. Homosporous option one. So, lycopodium is the correct option. Next question. Conifers adapted to tolerate extreme environmental condition because of Nammal gymnosperms vadi chappu The leaves of gymnosperms are able to withstand the extremes of uh, temperature, humidity, wind etc. Like high temperature, like low temperature, humidity, wind extreme environmental conditions in a resistant ability gymnosperms in the leaves in order. for example needle like leaves in conifers coniferous plant needle poli irikkunna leaf coniferous plant in example aanu alle conifers in example aanu pinus pinus taxus idanganulla jala species pinus ila the needle like leaves in pinus is having Reduce the surface area. Needle like leaf. So, surface area is very much reduced. Thick cuticular covering and the sunken stomata. Stomata present in sunken cavities. Epidermis agatheke, curvy the cavity around the other nulilla stomata. So, there is no direct contact with the atmosphere. Up either la, wind might have a direct contact. Up in the can a sunken stomata under thick cuticle under and then reduce the surface area. But a broad and hardy leaves on the other falls on a needle like leaf so reduce the surface area that helps to reduce water loss for example conifers in the leaf will pull up at the end so both the two and the three option under option four is the correct answer and again a sunken stomata thick cuticle water loss in a reduce and low adaptability clear option four next question number 70 in pinus microsporangiates Male corn, female corn, corns are the reproductive structures in gymnosperms. And the corns are of uh, two types. What are they? Male corn and female corn. Male corn, alangil male lax, alangil male strobilus. 
അതുപോലെ ഫിമെയിൽ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫിമെയിൽ ലാക്സ് ഓർ ഫിമെയിൽ സ്ട്രൊബൈലസ് സ്ട്രൊബൈലസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ അത് മെയിലും ഉണ്ട് ഫിമെയിലും ഉണ്ട് മെയിൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസിൻ്റെ ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് മെയിൽ കോൺ ഈസ് അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസ് ഫിമെയിൽ കോൺ മെഗാസ്പോറോഫിലുകളുടെ അഗ്രിഗേഷൻ സോ മെയിൽ കോൺ ഈസ് കോൾഡ് ആൾസോ കോൾഡ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി മൈക്രോസ്പോറോഫില്ലുകളിൽ നിറയെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയങ്ങളെല്ലാം അഥവാ ഫിം ആ മൈക്രോസ്പോറോഫില്ലുകൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന കോമ്പാക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് മെയിൽ കോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചി ഫിമെയിൽ കോൺ ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് മെഗാ ഓർ മാക്രോസ്പൊറാഞ്ചി മെഗാ സ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ഈസ് ദ അല്ലെ അതർ നെയിം ഓഫ് എ ഫിമെയിൽ കോൺ സോ ഹിയർ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയേറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മെയിൽ കോൺ നോട്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ നോട്ട് മൈക്രോസ്പൊർ മദർ സെല്ലർ പോളൻ ഗ്രേ സോ ദ ഓപ്ഷൻ വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റീൻ ദ സ്മോൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഫ്രീ ലിവിംഗ് മോസ്റ്റ്ലി ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ജേർമിനേഷൻ ഓഫ് എ ഹാപ്ലോഡ് സ്പോറിൻ ടെറഡോഫൈറ്റ് ടെറഡോഫൈറ്റിൽ പ്ലാൻ ബോഡി നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ഡിപ്ലോഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസസ് ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പോസ് ആൻഡ് സ്പോസ് ഓൺ ജേർമിനേഷൻ ഗീവ് റൈസ് ടു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അല്ലേ സ്മോൾ ഇൻകൺസ്പിക്വസ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് മോസ്റ്റ്ലി ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലേ സ്പോർ ഹാപ്ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറും ഹാപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാപ്ലോഡ് പ്ലാന്റുകളെ നമ്മൾ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോത്താലസ് സോ ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്പോർ ജേർമിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സ്മോൾ ഇൻകൺസ്പിക്വസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് താലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് പ്രോത്താലസ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലെ ദിസ് പ്രോത്താലസ് റിക്യൂസ് എന്താണ് കൂൾ ഡാം ഷെയ്ഡി സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദയർ സർവൈവൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് എന്താണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് തെർഡോഫൈറ്റ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു നാരോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻസ് സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ത്രീ പ്രോത്താലസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് ആങ്കറേജ് ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് നമുക്കറിയാം ആൽഗയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ പ്ലാൻ ദർ ഈസ് നോ ട്രൂ റൂട്ട് സെം ആൻഡ് ലീവ്സ് ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൽഗെ so the plant body is attached to substratum in attached form in algae attached algae the plant body is attached to the substratum by and then hold fast similarly in bryophytes the organ of absorption and the anchorage is rhizoids absorption um anchorage um venda nutrient gala soil in absorb cheyanum substrate thin adane anchor cheyanum venda organ de perana endana rhizoids adu ലിവർ വേർഡ്സിലാണെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ റൈസോയിഡുകളായിരിക്കും മോസസിലാണെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് റൈസോയിഡ്സ് ഇൻ ലിവർ വേർഡ്സ് ദ റൈസോയിഡ്സ് ആർ യൂണിസെല്ലുലാർ ബട്ട് ഇൻ മോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂ എന്താ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ലിവർ വേർഡ്സിൽ യൂണിസെല്ലാർ സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ റൈസോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് എ റോങ് മാച്ച് ഹോൾഡ് സ്റ്റൈൽ ഇക്യൂസിറ്റം അല്ല എക്യൂസിറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്പി ഫീനോപ്സിഡ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്യൂസിറ്റം അവയെ ഹോട്ട് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടും അതിൽ എക്യൂസിറ്റൽസ് എന്ന ഒരു ഓർഡർ മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ പൈനസ് വിങ്ഡ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെ പൈനസിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ വിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് വിങ്ഡ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഈസ് എൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ഈസ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ദ വിൻഡ് ദൻ ഓവ്യൂൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഒവ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഫോൾസ് ആണ് ഒവ്യൂൾ ഈസ് വാട്ട് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ഒവ്യൂൾ സോ ദ റോങ് ഓപ്ഷൻ ഒവ്യൂൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ബട്ട് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം സൈക്കാസ് കോറലോഡ് റൂട്ട് അല്ലേ അതായത് ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ റൂട്ടുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ചില റൂട്ട് പ്ലാന്റുകളിൽ ഫംഗസുമായി സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ കാണും ആൻഡ് ഫോം മൈക്രോറൈസ മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ടുള്ള ജിംനോസ്പേമൻ എക്സാമ്പി
in which of the following the gametophyte is independent free living gametophytic stage independent aitulladum free living Funaria is a bryophyte. Bryophyte is the main plant body in the independent free living structure. Markansia, it's also a bryophyte. So the plant body is an independent free living structure. Pinus, pinus is a gymnosperm. Gymnosperm is the first thing In gymnosperms, the male and the female gametophytes are there and that do not have any independent free living existence because they remain within the parent sporophyte for its. Uh, nourishment uh, development etc so answer is on one and two so one and two option under on option four is the correct answer idila independent free living gametophyte all the funaria markansia option four is the correct answer next question number 22 what is common to all three that is bryophyte pteridophyte and gymnosperm bryophyte inum pteridophyte inum gymnosperm inum common item all the Presence of archegonia. Now, we have bryophyte sex organ. Antheridia archegonia. Antheridia male sex organ, archegonia female. Pteridophyte sex organs are antheridia archegonia. Male sex organ, antheridia. Female sex organ, archegonia. And the gymnosperm is very Male is a gametophyte. That is a gametophyte. That is a gametophyte. And then a single cell title generative cell, that is divided into the male gamete. That is the answer. But the female gametophyte is two or more archegonia. So, archegonia, presence of archegonia is common to bryophyte, pteridophyte, and gymnosperm. As a well developed vascular tissue, bryophyte does not possess vascular tissue. Independent gametophyte, independent gametophyte present in and then bryophytes and the most pteridophytes but in gymnosperms and then it is not independent independent sporophyte bryophyte is independent and sporophyte is a common feature of the other end is sporophyte independent and the bryophyte is gametophyte and independent and the plant so all of them are applicable to the presence of archegonia so the answer is option 1 presence of archegonia next question Mycorrhiza are found in Mycorrhiza are the symbiotic association between algae and fungi. Hello, algae and fungi are the association. That is the fungal hyphae form an extensive network. Hence, it uh, causes the extensive height. They increase the surface area for absorption. Water room, other well and natural minerals, essential minerals, absorb and mend the absorptive surface area root in increase. About pinus in the gisilla, Nangla mycorrhiza present down on the virtue. Psychus in the coral load roots on the virtue. Funereal anangulum, polytrichal anangulum, rhizo down out of the organ of attachment and anchorage. So here, mycorrhiza is found in option either two pinus, the correct answer. Next question, 24. Which is true for sex organs in bryophyte? Bryophytes in the sex organ is a true statement. The male sex organs are called antheridium and produce bryophyllated antherozoid. Correct channel. In bryophyta, the male sex organs are called antheridium, which produce biflagellated and spirally coiled antherozoid. The female sex organ is archegonium and produce non-flagellated egg. No, it is not a egg produced. One of the archegonium is a single egg. Sex organs are multicellular and jacketed. So the answer is option 4. All of these is the correct answer. So option 4. Next question, 25. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent existence. Assertion correct. Right? Gymnosperm will be the angiosperm. In both gymnosperms and angiosperms, the male and female gametophytic generation do not have any independent free living existence. Reason. They are dependent on sporophyte on and on growth and development. The gametophytic generations in Gymnosperms are 
റീറ്റെയിൻഡ് വിത്തിൻ ദ പാരൻറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് സോ ദേ ആർ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോർ നറിഷ്മെൻ്റ് ആസ് വെൽ എസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ അസർഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് റീസൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് എന്താണ് അസർ റീസൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ അസർഷൻ ആസ് വെൽ അല്ലേ അസർഷനും റീസണും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി അസർഷൻ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഫേൺ പ്രോത്താലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ബിയേഴ്സ് പ്രോത്താലസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സ്മോൾ ഇൻകൺസ്പിക്യൂസ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ബിയർ ബോത്ത് ആൻഡറിഡിയ ആൻഡ് ആർക്കിഗോണിയ അല്ലേ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനുകളായ ഒരു എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലേ താലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ സ്ട്രക്ചറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സബ്സ്റ്റേറ്റം ബൈ റൈസോയിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോത്താലസിൽ വരുമ്പോൾ റൈസോയിഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അല്ലെ താലസിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിലായി അപ്പർ സൈഡിലായി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആർക്കിഗോണിയങ്ങൾ ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് കാണാം അതേസമയം എവിടെയാണ് ഇതായി റൈസോഡൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്തായി ആന്ത്രഡിയങ്ങൾ സോ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനായ ആന്ത്രഡിയും ഫിമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനായ ആർക്കിഗോണിയങ്ങളും പ്രോത്താലസിൽ ബിയർ ചെയ്യും സോ ദ ആൻസർ ബോത്ത് എന്താണ് വൺ ആൻഡ് ടു ഇത് പ്രോത്താലസ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണല്ലോ സോ അതിലൊരിക്കലും ആര് കാണില്ല ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പൊറാഞ്ചിയെ കാണത്തില്ല അത് സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത so the answer is option 4 both on and 2 now question number 27 which of the following is or are red algae gracilaria red algae aanu alle spirogaira green algae aanu sargassum brown algae aanu porphyra red algae aanu appo rendu red algae gal idilunda edakkeyana 1 and 4 option 4 gracilaria gelidium enni അല്ലെ മമ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ജീനസുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം അഗർ എന്ന കമേഴ്സ്യലി വാല്യൂബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഫൈറ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് ആൽഗയ്ക്കും എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദ ലീഫ് ലൈക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് ലാമിനാറിയ ഈസ് നോണസ് ലാമിനാറിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതായത് ഇൻ brown algae the body is differentiated into three parts a basal structure for anchorage called hold fast hold fast ennu parayunnathu endinu vendiyulla anchorage nu vendiyulla basal structure aanu then middle stalk like region is called a stipe and uh, the leaf like photosynthetic part of the alle uh, brown algae is called frond so angane hold fast ennum സ്റ്റൈപ്പ് എന്നും ഫ്രോണ്ട് എന്നും മൂന്ന് പാർട്ടുകളായി നമുക്ക് ആ പ്ലാൻ ബോഡിയെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫ്രോണ്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ ലീഫ് ലൈക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാമിനാറിയ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രോണ്ട് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ലെ ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയ നമ്പർ കളർ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് കളർ അതുപോലെ തന്നെ ഹാബിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ദ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വെയ്റ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബട്ട് വെയ്റ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾട്ടേഡ് ബൈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നാൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അല്പം കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് അതായത് നോട്ട് ഓൺലി മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് അനാറ്റമി എംബ്രിയോളജി അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി എക്സെട്ര വെയർ കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ അഫിനിറ്റീസ് എക്സ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദി ഓർഗനിസം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബന്ധാമൻ ഹൂക്കർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഗിവൺ ബൈ ബന്ധാമൻ ഹൂക്കർ ഇനി ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് അമങ് വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഓർഗനിസം അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ
ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് എനിവേ ഇനി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി കീമോ ടാക്സോണമി ദീസ് ആർ ദ അപ്രോച്ചസ് ഇൻ ടാക്സോണമി വേ ആർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ക്രോമസോം നമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബിഹേവിയർ എക്സെട്രാ ഉള്ള സൈറ്റോ ടാക്സോണമി കീമോ ടാക്സോണമി ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓർ ടാക്സോണമി ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻസ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഏതാണ് ഫൈലോജനറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉദാഹരണം വിറ്റാക്കർ ക്ലാസിഫൈഡ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കിങ്ഡം ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്തൊക്കെയാണ് സെൽഫ് സ്ട്രക്ചർ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് സോ എക്സാമ്പിൾ വിറ്റാക്കസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സോറി തേർട്ടി ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാൻസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീ ലിവിങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് മെയിൽ ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീ ലിവിങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമുക്കറിയാം ജിംനോസ്പേമിലും ആൻജിയോസ്പേമിലും മെയിൽ ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റുകൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീ ലിവിങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് സ്പാഗ്നം അതൊരു മോസ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് സോറി ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് സ്പാഗ്നം ബ്രയോഫൈറ്റ് പോളിട്രൈക്കം ഫ്യുനാറിയ എല്ലാം ബ്രയോഫൈറ്റുകളാണ് സോ അവിടെ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് എന്നാൽ ജിംനോസ്പേമുകളിലും ആൻജിയോസ്പേമുകളിലും മെയിൽ ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല സോ ഓപ്ഷൻ ടു ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ നീറ്റം നീറ്റം ഒരു ജിംനോസ്പേമാണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം എ സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫിലമെൻറ്റസ് ബ്രൗൺ ആൽഗെ സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫിലമെൻറ്റസ് ബ്രൗൺ ആൽഗെ അതായത് ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ തന്നെ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു സം ആർ സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്റ്റോ കാർപ്പസ് സം ആർ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് ഓർ റിബൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉദാഹരണം ലാമിനാറിയ സർഗാസം ഫ്യൂക്കസ് തുടങ്ങിയവ സം ആർ പ്രൊഫ്യൂസലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ജൈൻഡ് ഓർ മാസി ഫോംസ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റ് ദേ ആർ കോമൺലി കോൾഡ് കെൽപ്സ് സോ അതെല്ലാം ബ്രൗൺ ആൽഗയിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോംസ് എക്റ്റോ കാർപ്പസ് ആണ് അല്ലേ പ്രൊഫ്യൂസലി ബ്രാഞ്ചഡ് ജൈൻഡ് ഫോംസ് ആണ് കെൽപ്സ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ റിബൺ ലൈക്കോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് സർഗാസം പോർഫൈറ ഒരു റെഡ് ആൽഗയാണ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടു എക്റ്റോ കാർപ്പസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ക്ലാസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെറിഡോഫൈറ്റിൻ്റെ നാല് ക്ലാസ്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സൈലോപ്സിഡ നമുക്കറിയാം സൈലോപ്സിഡയുടെ മെമ്പറാണ് വൺ സി സൈലോട്ടം ലൈക്കോപ്സിഡയ്ക്ക് ലൈക്കോപ്സിഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് സെലാജിനല്ല ലൈക്കപ്പോഡിയം ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് ഏതാ സെലാജിനല്ല ദെൻ സ്പീനോപ്സിഡ്സിന് എക്സാം ഫീനോപ്സിഡയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഇക്യൂസിറ്റം സോ ഹിയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ദെൻ ടീറോപ്സിഡ ഏതൊക്കെയാണ് ടെറിസ് ഡ്രയോപ്റ്ററിസ പിന്നെ അടിയാൻറ്റം ക്യാമ്റ്റോസോറസ് സാൽവീനിയ അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഏതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മാർസീലിയ സാൽവീനിയ ഇതെല്ലാം ടീറോപ്സിഡയിൽ വരുന്ന മെമ്പറാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വൺ സി ടു ഡി ത്രീ എ ദെൻ ഫോർ സാൽവീനിയ ഏതാ ബി ദ ഓപ്ഷൻ വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് മാച്ച് ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ദ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഓഫ് എ ജിംനോസ്പേം ഈസ് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഓഫ് ജിംനോസ്പേം മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഈസ് ദം റെപ്രസെൻറ്റ് അല്ലേ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ അതേസമയം ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഇൻ ജിംനോസ്പേം ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോസ്പേം അതായത് ഇൻ ജിംനോസ്പേം ദ ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്
green branched filamentous structure produced by the germination of sporin mosses. Amala pteridophytal kandu. The multicellular, small, inconspicuous, mostly photosynthetic thalloid structure produced by the germination of a haploid sporin ferns. Alangala pteridophytes is prothallus. But the multicellular creeping green branched filamentous structure, filamentous cytula branched structure, creeping structure produced by the germination of a haploid sporin mosses is called a protonema. Protonema is in the other filamentous stage. In the filamentous stage, there are buds. Buds in the protonema, especially secondary protonema, develops into second stage of the gametophyte called the leafy stage. Clear? So here the answer is option 3 protonema. Prothalus fern in the angle, that is the mosses in the protonema. Okay, correct option 3. Then the green algae, rich in proteins, used as food supplement even by space travelers. Like protein rich green algae, which is used as food supplement even by space travelers, is chlorella. Chlorella contain, like chlorella is a unicellular member and it contain all essential and then amino acids, vitamins, like minerals, carbohydrates. So, protein rich is e chlorella, space alga and them are Clear? So, option 2 is the correct answer. Spirulina is protein rich, but spirulina is a and then a cyanobacteria or blue green algae. Blue green algae is where spirulina. That is protein rich or unicellular and protein rich or cyanobacteria. So, this is option A questions. We will the section B. That is section A 35 questions in compulsory. That is the section B. We will see 15 questions in the middle of the section. Question number 36. Find out the bryophyte that agree all of the following features. Bryophyte till A the bryophyte on E thandarik in the features why agree chain the noka. First A the sporophyte is more elaborate. Elaborate to sporophyte where nama kariyam A the lana moss silana. Moss plant will lana sporophyte elaborate item. Then they have an elaborate mechanism. Mosses have an elaborate mechanism of a spore dispersal. Like other mosses will thandayana. The first stage is protonema that developed directly from the germination of a spore. The creeping filamentous branched structure formed by the germination of a haploid spore is protonema. Then the leafy stage develops from secondary protonema. Leafy stage is secondary protonema. The protonema is bud developed in leafy stage. So the answer is this is the Moses example, Funaria. So the answer is option 3. Option 3 is the answer. Clear? Next question like 36, sorry 37. Question number 37. Evolutionarily, the first terrestrial plants to possess vascular tissue, that is xylem and phloem. Algae, non-vascular cryptogamma. Bryophyte, non-vascular cryptogams. Abha random non-vascular plants umana, endum illa, seed illa, so they are cryptogams. Bryophytes on the pole, seed illa, but they possess vascular tissue. The first land plants to possess vascular tissue are pteridophytes. So pteridophytes are called a vascular cryptogams. So option 2. Gymnosperms and angiosperms, vascular tissue under, they are seed bearing plants, phanerogams. So the first terrestrial, evolutionarily, the first terrestrial plants to possess vascular tissue is pteridophytes. That is the evolve the seed bearing plant on gymnosperm, then avasan evolve the angiosperm. So the answer is option 2. Next question, in which of the following plant, the megasporophylls are not organized into female cone? Why do the megasporophylls organize the female cone? We will say, Cycus in the case, Microsporophylls are organized into male cone, but megasporophylls not organized into female cone in cycas. And also, this again male cone and megasporophylls found on separate plant. So they are dioecious as well. So the answer is option 3, cycas. 
അതേസമയം പൈനസ് നീറ്റം സെൻട്രസ് തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകൾ മൊണീഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ പൈനസും അവിടെ മെയിലും ഫിമെയിലും കോണുകളായി അതായത് മൈക്രോസ്പോറോഫില്ലുകൾ മെയിൽ കോണുകളായും മെഗാസ്പോറോഫില്ലുകൾ ഫിമെയിൽ കോണുകളായും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് സൈക്കസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈ വിച്ച് ലിവർ വേർഡ്സ് റിസംബിൾ ആൽഗെ ആൽഗെയും ലിവർ വേർഡ്സും തമ്മിലുള്ള റിസംബ്ലൻസ് ഏത് ഫീച്ചറാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ബോഡി ഇൻ ടു റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ് നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ ബോഡി ലിവർ വേർഡ്സിൽ ആൽഗയിലും തന്നെ റൂട്ടും സ്റ്റെമ്മും ലീഫ് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ അതുമല്ല അല്ലെ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആവാം എങ്കിലും പക്ഷേ എന്താണ് പ്ലാൻ ബോഡി കനോട്ട് ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് താലസ് ലൈക്ക് പ്ലാൻ ബോഡി നമുക്കറിയാം രണ്ടിലും താലസ് ആണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് റൂട്ട് ഇല്ല കണ്ടോ ആൻഡ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ അതും ഫോൾസ് ആണ് ദെൻ താലസ് ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് കറക്റ്റ് lack of vascular tissue non vascular aanu and autotrophic nutrition so autotrophic nutrition liver wards ilum edilum unda algae ilum unda thaloid stage aanu then lack of vascular tissue is the correct option filamentous plant body presence of rhizodes and archegonia archegonia bryophyte ilana evade illa algae illa alle so the option 3 is the correct answer next question 40 read the following statements regarding pterodophytes and choose the correct option the main plant body is a endana gametophyte false aanu pterodophyte inde main plant body sporophyte aanu strobile are found in selaginella and equisetum alle sporophylls are organized into cones or strobile in selaginella and equisetum so it's the right option microphylls are found in selaginella and macrophylls are found in ferns like pteridophytes adhe adhayidu leaves may be small adana microphylls as in microphyllous as in selaginella and macrophylls adha large leaves macrophyllous in edilana ferns plants like dryopteris that is also right option selaginella and salvinia are heterosporous pteridophytes alle selaginella salvinia enniva heterosporous pteridophytes an example ana so 2 3 and 4 options are correct so the answer is option 4 2 3 4 correct next question match the plant with a kind of life cycle exhibit nokam spirogaira spirogaira algae aanu appo algae de pratheegatha the main plant body haploid gametophyte aanu alle majority algae ilum life cycle haploidic aanu nammal padichittund അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ദ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് ആപ്ലോഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ദ ഓൺലി ഡിപ്ലോഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് എ സൈഗോട്ട് സിംഗിൾ സെൽഡ് സൈഗോട്ട് ബട്ട് സോൺ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോ മിയോസിസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആപ്ലോഡ് സ്പോസ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻഡ് ആപ്ലോഡ് താലി സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് ഡോമിനൻ്റ് ഡിപ്ലോഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് വാസ്കുല പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ വാസ്കുല പ്ലാന്റ് അല്ല ഡിപ്ലോഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് അല്ല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ദ ഡോമിനൻ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഡോമിനൻ്റ് ഫേസ് ഹാപ്ലോഡ് ആണ് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഹാപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഡോമിനൻ്റ് ഫേസ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു റിലേറ്റഡ് ടു സ്പൈറോഗേറ ക്ലിയർ അടുത്ത് നോക്കുക ഫോൺ ഫോൺ ടെറഡോഫൈറ്റ് അല്ലേ ടെറഡോഫൈറ്റിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്ലാന്റ് ഈസ് എ ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് സ്മോൾ ഇൻകൺസ്പിക്യൂസ് എന്നാൽ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഫ്രീ ലിവിംഗ് താലോഡ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് പ്രോത്താലസ് സോ ഫോണിൻ്റെ കേസിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഡോമിനൻ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് വാസ്കുല പ്ലാന്റ് ആണ് which are highly reduced to male or female gametophyte adutha funaria bryophyte appo adinte options nokkam idu dominant diploid sporophyte vascular plant highly reduced to male or female gametophyte most pteridophyte ilum male um female gametophyte um separate illa സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹെറ്റോസ്പോറസ് സ്റ്റെറിഡോഫൈറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പോൾ തേർഡിലേക്ക് വരാം ഡോമിനൻ്റ് ഡിപ്ലോഡ് ഫേസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഫേൺസിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിപ്ലോഡ് ഫേസ് ആണ് ദാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് കോൾഡ് പ്രോത്താലസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ അല്ലേ മോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ അല്ലെ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ത്രീ ദെൻ സി ഫ്യുണോറിയ ഫ്യുണോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്ലാൻ ബോഡി ഒരിക്കലും ഡിപ്ലോഡ് വരില്ല ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഡോമിനൻ്റ് ഹാപ്ലോഡ് ലീഫി ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ടോട്ടലി ഓർ പാർഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സ്പോറോഫൈറ്റ് സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഈസ് കറക്റ്റ് അതായ
അവിടുത്തെ ലീഫി സ്റ്റേജ് ആണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് സൈക്കസ് സൈക്കസ് ഒരു ജിംനോസ്പേമാണ് സോ ഓപ്ഷൻ വൺ കറക്റ്റ് ആണ് ഡോമിനൻ്റ് ഡിപ്ലോഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആൻഡ് വാസ്കുല പ്ലാൻറ്റ് വിത്ത് ഹൈലി റെഡ്യൂസ്ഡ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ടു ബി ത്രീ C4 and D1 option 1 is the correct match. Next question. 42. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion. Heterospory can be considered as a precursor to seed habit. Reason. In heterosporous steroidophytes, the embryo develops in female gametophyte and is retained within the parent sporophyte for variable period. In the light of the above statement, choose the correct answer. No clue. Heterosporous steroidophyte. Heterospory can be considered as a precursor to seed habit. Because in heterosporous steroidophyte, the female gametophyte is retained within the parent sporophyte as in seed plant. Seed plant is not the same. Female gametophyte. If you have angiosperm, it will be the female gametophyte in the embryo sac. Gymnosperm is the gametophyte in the endosperm. ഇത് രണ്ടും പാരൻ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റിനുള്ളിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ടിൻ ടു എംബ്രിയോ ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റിനുള്ളിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയി മാറുക ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് അപ്പോൾ ഹെറ്റോസ്പോറസ് സ്റ്റെറോഡോഫൈറ്റുകളിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനിൽ ഫിമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഈസ് റീറ്റെയിൻഡ് വിത്തിൻ ദ പാരൻറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫോർ വേരിയബിൾ പീരിയഡ് This event is considered as a precursor to seed habit and an important step in evolution. So, Petrosporous steroidophyte galila, uh, and then, uh, embryo develops in female gametophyte and it is retained within the parent sporophyte for variable period. Uh, reason correct. Uh, assertion is correct. Uh, we can do heterospory can be considered. So, assertion is correct. Explanation is reason. So, option 1. Both assertion and reason are correct. and the reason is the correct explanation of assertion one is the correct option next moss capsule represent moss in the capsule adayad leafy stage ennu parayna photosynthetic stage alle oru so called stem like structure unda adinte porathu attach cheyidund spirally arranged aayittulla leaf like structures unda idil ninnu develop cheyina അല്ലെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഫൂഡ് ബേസൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ആങ്കറേജ് സീറ്റ എന്താണ് മിഡിൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സോൺ ദെൻ ദ ടെർമിനൽ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടുകളും ആരുടെ കേസാണ് സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ സീറ്റ് ആയാലും ഫൂട്ട് ആയാലും ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയാലും അത് ഡിപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും So, a part of Archegonium, falls on. Archegonium is not the egg, Cygota and the egg develops in the diploid plant and the sporophyte. Then, Gametophyte. Gametophyte is the same as the leafy stage. Haploid generation, that is falls on. The diploid generation is the option 2 on the right. Option 2 is the answer. Next, Agar is extracted from. Agar is extracted from two red algae called Gracilaria and Gelidium. This is the option. Gracilaria, option 4 is the correct answer. Next question. Multicellular and branched rhizoids are present in. Multicellular rhizoids and branched rhizoids are present in. We have Moses. We have a Moses in example of Funari. In that case, Rixia Markansia is present in rhizoids. Unicellular rhizoids are present in. Liver words. For example, Rixia Markansia. Liver words. For example, Rixia Markansia. Multicellular and branched rhizoids are present in Funaria. Option 3 is the correct answer. Next question, 46. Choose the incorrect statement regarding classification. In natural system of classification, natural affinities among the organisms are considered. Like natural system of classification consider natural affinities among the organisms. and not only morphological characters but also other characters like uh, anatomy ultra structure alle uh, phytochemistry adhuvole enna endana embryology idella consider cheyyu then phylogenetic system of classification is based on 
ദ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ഓർഗനിസം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആണോ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ഗിവൺ ബൈ ബന്ദാം ആൻഡ് ഹൂക്കർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ബന്ദാം ആൻഡ് ഹൂക്കേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണോ ദെൻ സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഫോർ റിസോൾവിംഗ് കൺഫ്യൂഷൻ ഫോൾസ് അല്ലേ സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ലൈക്ക് ക്രോമസോൺ നമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബിഹേവിയർ എക്സെട്ര സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഈസ് ദ എന്താണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ് ഓർ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ദ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാം റെഡ് ആൽഗയിൽ കാണുന്ന റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫ്ലോറിഡിയൻ സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ആൽഗയിൽ ഫസ്റ്റ് യൂലോത്രിക്സ് ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് പോളിസൈഫോണിയ റെഡ് ആൽഗയാണ് ഗ്രാസിലാറിയ റെഡ് ആൽഗയാണ് ജലിഡിയം റെഡ് ആൽഗയാണ് സോ ആൻസർ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോറി ഓപ്ഷൻ ടു ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആന്ത്രഡിയോ ഫോർ ആൻഡ് ആർക്കിഗോണിയോ ഫോർ പ്രസൻറ്റിൻ മാർക്കാൻഷിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആന്ത്രഡിയങ്ങൾ ക്ലസ്റ്ററായി ഒരു എന്താണ് സ്റ്റോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതിനെ ആന്ത്രഡിയോ ഫോറും ആന്ത്രഡിയൽ ക്ലസ്റ്റർ അതുപോലെ ആർക്കിഗോണിയങ്ങൾ ഈ മാർക്കാൻഷി ഒരു ഡയീഷ്യസ് പ്ലാന്റാണ് അവിടെ ആന്ത്രഡിയോ ഫോറും ആർക്കിഗോണിയോ ഫോറും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകളിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആന്ത്രഡിയോ ഫോറും ആർക്കിഗോണിയോ ഫോറും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണ് മാർക്കാൻഷിയയിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ചൂസ് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളി ഇൻ ജിംനോസ്പേം ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് ജനറലി ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെ ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഡൈക്കോട്ടിലുള്ളതുപോലെ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രൊബൈലൈ പൈനസ് ഈസ് ഡയീഷ്യസ് ആൻഡ് സൈക്കസ് ഈസ് മൊണീഷ്യസ് നമുക്കറിയാം വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ജിംനോസ്പേംസ് ആർ കോൺസ് വിച്ച് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫിമെയിൽ മെയിൽ സ്ട്രൊബൈലസ് ആൻഡ് ഫിമെയിൽ സ്ട്രൊബൈൽ അപ്പോൾ സ്ട്രൊബൈലയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ പൈനസ് മൊണീഷ്യസ് ആണ് കാരണം മെയിൽ ആൻഡ് ഫിമെയിൽ കോൺ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സെയിം പ്ലാന്റ് ബട്ട് സൈക്കസ് മെയിൽ കോൺ ആൻഡ് മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് അവിടെ സൈക്കസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ദ ഫിമെയിൽ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് നോട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിമെയിൽ കോൺ സോ വി ക്യാൻ സേ ഇൻ സൈക്കസ് ദ മെയിൽ കോൺ ആൻഡ് എന്താണ് Megasporophylls found in different plants. So, Cycus uh, with the development of, with respect to the development of Strobile, Cycus is dioecious. So, option 2, false. Ovules in gymnosperms are not enclosed by ovary wall. Allay, ovules are exposed uh, before and after fertilization. Hence, they are called uh, naked seeded plants. Gymnos means, uh, allay, and then uh, naked sperma means a seed up a gymnosperm naked seed and on a because the ovules are not enclosed within the ovary option one and three correct on a two falls so first option is the right option about in the question lay last exam in the last question lay gonna know which of the following is a, an incorrect statement the red wood tree sequoia is one of the tallest tree species sequoia is one of the tallest tree species option one is correct alle adha gymnosperms include shrubs medium sized trees and tall trees and uh, sequoia is one of the red the giant redwood tree or sequoia is one of the tallest tree species right option in selaginella the main plant body is a diploid sporophyte selaginella or fern aanu so the main plant body diploid aanu sporophyte aanu Ecusitum belongs to the class Lycopsida. It is not a Lycopsid, but Ecusitum belongs to Phenopsida. So, it is wrong. Origin of seed habit is traced in heterosporous steredophytes. We will see the seed habit in the origin. Salvinia, Salaginella, Thudangia, Heteromarsilia. That is the example. Salvinia, Salaginella, Marsilia, Thudangia, Heterosporous steredophytes. And the seed habit in the origin. and the traces namu kaana so 1 2 4 correct ana the wrong option is 3 so the answer is option 3 po itre ana innathe parikshilla questions ningalka discuss cheyidella easy anu thonnu okay thank you